Ons gaan lees vanaf vers 34 in Genesis 24. Um, dit is een soort van herhaling van dit wat so pas gebeur het en uh, Abraham sy knecht, ek denk is Elieze, wat hy nou vooruit gestuur het om uh, vir Isaac een vrou te gaan soek daar in die land van hulle herkomst daar in Haran en uh, nou is bezig om die dienstnecht uh, om nou uh, so bykie die aanstaande skoonpa, skoonfamilie so bykie sag te maak en te sê, oorweeg dit nog sterk um, uh, om hierdie dochter van jou af te staan aan Isaac. So hy is nou bezig ook om die story wat reeds plaas te vind het nou oor te vertel, hier vanaf vers 34. Toe sê hy, ek is een slaaf van Abraham, die hier uit my heer baie geseen en hy het rijk geword. Hy het vorm kleinvee en weeste gegeen, silver en goud, slawe en slafvinne, kamele en donkies. Sarah, die vrou van my Heer, het vir my sien in die wereld gebring, nadat sy al uitgewoed het. My Heer het alles wat hy besit vir hom gegeen. My Heer het my eet laat afleen. Jy mag nie vir my sien een vrou neem wat die dochter is van die kananiete in wie sy land ek woon nie. Maar jy moet na my familie en na my grootfamilie gaan en een vrou vir my sien gaan haal. Vers 42 Ek het vandag by die fontein aangekom en gesê, Heere God van my Heer Abraham, as jy my reis waak, tans is toch maar goed wil laat afloop. Kijk, ek sal nie by die waterbron, mag dit so wees dat die jong vrou wat uitkom om water te skep en vir wie ek vraag, laat my asjeblief bykie water drink uit jou kruik en sy my dan antwoord, drink jy, dan sal ek ook vir jou kamele skep, dat sy die vrou sal wees wat die Heere vir die sien van my Heere bestem het. Dis nou die tiensneg sy gebed net. Ek het self nog nie in my, in my hart klaar gepraat nie. Nou vertel hy, ek het nog, nog nie eens klaar gebid nie. Kijk, toe kom Rebecca uit met haar kruik op haar skouwe en sy gaan af na die fontein en skep water. Ek sê toe vraag, laat my asjeblief drink. Sy het gauw haar kruik van haar skouwe afgetel en gesê, drink, ek sal ook jou kamele laat drink. Ek het toe gedrink en sy het ook jou kamele laat drink. Ek vraag toe en sê, wie sy dochter is jy? Sy het geantwoord, die dochter van Betuel, sien van Nauer, wat Milka vir hom in die wereld gebring het. Toe het ek die ring aan haar nees en armbanne om haar polse gesit. Ek het gekniel en vir die Heere in aanbidding gebuig. Ek het die Heere, die God van my Heer Abram geprys. Hy wat my op die rechte pad geleid het om die klein dochter van my Heerse broer vir sy sien te verkry. Daarom, as jylle liefde en trouwe aan my Heer wil bewys, sê dit vir my, maar indien nie, sê dit dan vir my, so dat ek rechts of links kan afdraai. Vers 58 Hy het Rebecca geroep en al gevra, wil jy saam met die man gaan? Sy het geantwoord, ek wil gaan. Hy het Rebecca, hy sister en haar oppasser, Abrams' slaaf en sy manne laat gaan. Hy het Rebecca geseen en van gesê, ons sister, mag jy duisend mal tien duisende woord, en mag jou nageslag die poote van hulle vijande in besit neem. Rebecca en haar dienstmeisies het gereed gemaakt, op die kamele geklim en die man gevolg. So het die slaaf Rebecca geneem en vertrek. Isaac het uit die richting van Beelagai Rooi gekom. Hy het toe in die gebied van die Negev gewoon. Isaac het in die aand aangegaan om in die veld te gaan slaap, en toe hy opkyk, sien hy daar, sien hy, daar kom kamele aan. Rebecca het opgekyk en Isaac gesien, Sy het van die kameel afgeglui en vir die slaaf gevra, wie is daar die man wat ons in die veld tegemoet kom? Die slaaf het geantwoord, dit is my Heer. Toe neem sy haar sluier en bedek haar self. Die slaaf het vir Isaac alles vertel wat hy gedoen het. Isaac het daar in die tent van Sarah sy moeder ingeneem, hy het Rebecca geneem en sy het sy vrou gewoed en hy het haar lief gehad. Isaac is so getroos na die dood van sy moeder. Tot so ver, die liefdesdrama. Bekie later hier oor verder. Verlede sondag het ons, soos ons nou gesê, saamgelees aan die moeilike 2 tot 18, ouderdomsbeperking verhaal van Abamse amperse offer van sy sien Isaac, daar in Genesis 22. Nou, ek wil wees, ons ken nou al die uitkomst van die verhaal, nee, so Vir ons het dit nou nie so ontstel nie, want ons weet hoe dit gaan eindig. Maar denk nou net, vir ouwens wat dit die heel eerste keer gehoor het, een paar wat sy sien gaan offer, en nou nie die 
einde van die historie ken nie, dan net, soos my kunnen sê, hoe scary dit zou so geweest het. Een rove, rove story. Een legende, ons het dit ook vir mekaar gesê, een legende uit die joodse literatuur vertel die verhaal van uit Isaac soek. En die complicatie van die verhaal was dat Isaac nooit heel te mal achterna hoe hy die kindererfaring gekom het nie. Want terwijl hy daar op die altar geleed, het hy vir oomlik in sy pa sy oog gekyk en gesien dat sy pa rechtig gereed was om om dood te maak, om om te offer. En uh, Isaac sy nooit daar die kyk in sy pa sy oog vergeet het nie. En uh, ek en Dominie Willem het so as om achterna gespot en gesê, Isaac sy nooit weer sy rug op sy pa gedraai het nie, nee. Uh, ons het ook gehoor die ander legende, wat leid dat toe Abraham en Isaac by die huis weg is, Sarah natuurlijk niks geweet het nie van jy, sy het nie geweet waar hy nou pad is nie, maar toe Abraham nou terugkom in die huis en toe, uh, en toe van vertel, meedeel wat amper met hulle kind gebeur het, toe het sy ses keer gegul en gesterf. Ma. Gelukkig is dit net een legende, nee. Maar dit iets van die verskrikking van daar die verhaal, te vertel. Nou, die vertelling van Genesis 22 was so'n bykie skaars aan detail. Ek meen, 15 verse en alles is voorbij. Vinnig, kort, krachtig, voorbij. Maar hierdie keer van ochend, kry ons een regheid op die man af vertelling en toch neem die verteller sy tyd om hierdie verhaal vir ons te vertel. Hy is glad nie haastig nie. Hy staan met die kleinste details stil. En nie alleen, soos ek net al gesê het, word die story twee keer in die hoofdstuk vertel nie. Die eerste keer soos wat die ontmoeting werkelijk plaasgevind nie, en dan die, die tweede keer soos wat hy dit nou oor vertel nie. Maar ons staan ook stil by allerhande oonskynlik onbenillige detail. Doordat die die verhaal na een allermintige 67 verse eindig, wat het die langste hoofdstuk in die hele genesis boek maak. Die tweede langste in die hele pentateer. Nou, dit mag toch nie van enige belang wees, die feit dat die die verhaal so uitgerek word nie, maar toch om een of ander rede, het die auteur en die redaktors van Genesis duidelijk geoordeel, dat die die story baie belangrik is, dat dit nie weggelaat kan word nie. Die die verhaal moet volledig vertel word. Nou, theologisch beoordeel is het moeilijk om dit in te sien, die rede. Maar dan moet ons ook onthou, en natuurlijk leed dit aan die kern van die vertelling, dat, dat Isaac die verbond moes voortvraag, wat God met sy pa Abraham gesluit het. God wat aan Abraham beloof het, dat sy nageslag so talrijk sy wees, soos die sterre aan die hemel. En op skoon daar nou in die uh, toekomst, menige vreemde invloede van buiten sy wees, selfs kan een nietiese deelname in die verbondsvolk, ek meen ons weet het nou, as ons nou gaan kyk in die geslagsregister van Jesus net aan in Matthies 1, dan sien ons al die invloede wat intussen bijgekom het, maar vir nou, vir nou het het geskyn belangrijk te wees, dat het een soort alles in die familie aangeleendheid moet wees. Dat iets ook sy vrou, een sal wees, vanuit die eie volk en vanaf die land van Abrams herkomst, daar uit Haram. Nou, daar is nie enige aanduiding in ons verhaal, dat God het per se so beveel het nie. Uh, Abram voorspel wel vroeger in die hoofstuk, dat God een engel voor sy dienstneg sal uitstuur, om om te help, om die rechte vrou vir Isaac te vind. Maar het is nou nie duidelik of, of dit uh, so aan Abram geopenbaar is, en of Abram dit self sommer net aangeneem het nie. Een, een geleerde beweer, dat Abraham dalk na die beproeving daar op Moria Berg, dat hy um, geoordeel het, God skuld om een bykie ene. God het het so moeilik gemaakt vir hom, God moet om bykie, moet vir hom bykie deerkom, nee. Niet te min, alles voor en toe, so volgens Abraham sy oordeel, afhang van die sukses van die vrou van sending. En dan wordt elke klein stukje detail van hierdie verhaal om Rebecca te vind belangrijk geacht. Ja, ondanks die niet wat herhalende patroon van ons verhaal in Genesis 24, is het op die ouwe en het toch een baie mooie story. Een bekoorlijke story. 
een hart het prefer, als jij wil. Nee. En ook een wat ons wil herinner, dat God aan die stier is van elkeen van ons, zijn levensvrouw. Al is dit heel dikwijls baie meer subtiel als wat het in die vooral gebeurt. het. Ek meen, zou dit nou niet wonderlijk geweest het? As ek en jy vir die Heere kon sê, Heere, die persoon met wie ek moet trouw, sal die, sal die toch gee dat hy of sy so optree, dat ek precies kan weet dat hy of sy is. Nee. Nee. Ek is selfs weer gister met een paakie wat uh, op die punt is om te trouw, en is altyd my baie lekker om vir hulle te vraag, hoe het jullie bij elkaar uitgekomen? Ik zal van die, van die jongman vragen, hoe het jij die blom maat jou ontmoet? En dan vertel hulle van een studie, en kom je ook nog een klomp dinge achter, nee. En ik denk, men van ons zou so dit so kon sê. Ons stories klink nie so nie. God werk baie meer subtiel in ons stories. Of het God voor jou baie duidelijk gewijs met tekens toe jy vir hom sê, Heere, sal jy asjeblief die vallekie nat maak as die wil jy, ek moet met daar die meisie of daar die uittrouw, nee, nee, ons het dit toch nie so gedoen nie, nee. So, men het nog een paar ander baie belangrike dinge oor hierdie verhaal. Die verhaal oor hoe Isaac sy vrou Rebecca gekry het, verskil in baie opzichte, of een paar belangrike opzichte, van die vorige verhalen oor Abraham, en dan ook die later verhalen oor Jacob, wat nou hierna so volg, nee. Eerstens, Als we eens nou die verhaal gaan lezen in Genesis 24, wat ons nou vandag gelees het, dan kom je achter, hier is eindelijk niet een spanningslijn in die verhaal nie. Hier is geen intriges nie. Nee. Abraham sy slaaf vertrek om vir Isaac een vrou te kry, en in sy toch is daar glad die struikelblokke, soos wat ons zo so verwacht nie. Ek meen, alles tot die toe was vol spanning en intriges. En mens wonder altyd, gaan die Heere nou deerkom en wat ook al, maar hier is ons nie eindelijk een spanningslijn nie. Uh, van die begin tot die einde loop alles in die verhaal net reg. So het hy jou daar verhaal nie. Alles loop reg. Die slaaf kom op precies die rechte tyd, by die rechte plek aan, Rebecca ook. En sy is in alle opzichte een ideale vrou vir Isaac. Een ideale vrou, een maag, baie mooi, vriendelijk, intelligent, bekwaam, Nee, ek wil nou nie alles noem nie, dan voel van julle vrou en dat nou slecht, nee. maar haar familie strubbel glad nie thee, toe daar om haar hand gevra word nie. Selfs die Abramse knecht vra dat hulle toch nou moet, maar gauw moet besluit, nee, hy wil nou weet of hy maar kan gaan, <laughs> of hy langs of rechts moet aftraai. Alles in die verhaal verloop buitengewoon voorspoedig. Ons het dit amper nie verwacht nie. Daar is ook geen uitdagings vir die geloof in die verhaal, soos wat ons in die ander verhaal gekryd, soos wat Abraham telkens mee geconfronteer is nie. Anders is in die vorige hoofstuk, en handel hier die hoofstuk ook nie oor, oor die triomf van geloof nie, na groot uitdagings nie. Die hoofdvergere, Abraham en sy slaaf, ondervind min of geen teespoed nie, geen teenkanting nie. Geen is Genesis 24 sal ook nie die groot vraag van die geloof aan die orde nie. Soos in Genesis 22 verlede week nie. Nee. Hoe gaan God voorzien? Hoe gaan hy dit doen? Gaan hy dit doen? Wanneer gaan hy voorzien? Of in Genesis 18, toe daar die drie besoekers by Abraham en Sarai in een tent kom keir het, en hulle weer die groot belofte gemaakt het, en die, en die geloofs vraag weer aan die orde is, maar kan hy die ongeloofsake boodskap gegloof word. Nee. Of in Genesis 12 en Genesis 15 en 17, waar die verbondsbelofte telkens herhaal word. Wanneer gaan God sy beloftes concreet maak? Wanneer gaan sy beloftes meer concreet as woorde word? Wanneer gaan dit vervul word? Nou, ons krijgt dit nie in Genesis 24 nie. Die tweede verskil hang hiermee saam. Ek gee nou vir julle literaire ontleding, want dit help ons om die boodskap van die verhaal eindelijk te verstaan. Nee. Die tweede verskil hang hiermee saam. Genesis 24 handel oor hoe daar vir Isaac een vrou gekry is. Nie oor hoe Isaac een vrou gekry het nie. Isaac neem nie eens deel aan die soektocht vir een vrou nie. Vir 64 van die 67 verse van die hoofstuk is Isaac totaal en al aanwezig bijna onzichtbaar, een afwezige held, nee? 
En is dit die baie opvallend die, hoe, hoe passief Isaac in die hele story is nie, hy praat nie enkele woord nie. Wanneer hy vir Rebecca vind, dan trouw hy onmiddellik met haar. Wat blijkt te beteken dat hy haar somme daar die selfde dag in sy tent geneem het op hulle first date. En uh, hulle is as getrouwd gereken. Dat is die sprake van een groot hewliksfeest, een groot hewliksonthaal nie. En dan sou mens kon sê, oor die algemeen is Isaac inderdaad een tamelijke passieve karakter in Genesis, nee, in die Genesis verhaal. Die enigste vertelling waarin hy wel een meer actieve rol sou speel, waar hy paar dinge selfs sou sê, is bykie later in Genesis 26, wanneer hy die selfde ding om, om oorkom as wat met sy pa gebeur het in Egypte, toe hy vir die koning, die vader van Egypte, gejok het oor sy vrou Sarai. Min of meer is weer iets gebeur ook met, met Isaac. Maar andersins, die laaste wat ons van Isaac hoor, is dat hy so oud en blind gevoerd het, dat hy nie eens herken as Jacob, om self as eers hou voordoen en so sy pa bedrieg nie. Nee. Isaac totaal en al passief. Maar dit is met een baie specifieke doel. Want Isaacse passiviteit is nie toevallig nie. Die verhaal wil juist hierdie punt maak. Selfs ten spuite van Isaacse passie, passiviteit, bly God getrouw aan sy beloftes. Selfs in die enkele vers waarin Isaac verskyn, skyn, is hy profiel nie die van iemand wat dinge laat gebeur nie, maar iemand met wie dinge gebeur. Godse belofte aan Abraham dat uit om een nageslag sal kom, word voltrek, nie as gevolg van die feit dat Isaac in die geloof gehandel het nie, maar juist ten spuite van Isaac. Waarin is die bijna bonatelike gladde verloop van Abramse slaafse missie te danken? Alles het so voorspoedig geloop. Waarin is dit te danken? Ja, dit gebeur wel omdat Abram sy slaaf in geloof wegsteer. Dit gebeur wel omdat sy slaaf sy soektocht in geloof en in gebed aanpak en so doorvoer. Maar die belangrijkste rede wat ons vooral sê, is omdat God aan sy beloftes getrouw blij. Ek dink dit is die grootste en belangrijkste ding wat ek in die verhaal hoor. Dat God maar vertrou kan word. Nee, dat God vertrou moet word. Al gebeur dinge op sy manier en op sy tyd. En vooral die laaste ene, nee, op sy tyd. Want ons ook God met die man bykie wil aanjaag, nie waar nie. Ek kan nie nie meer glo nie. Dit is wat Abraham en Sarah gedink het. Hulle moet God so bykie help. En dan moet God so'n bykie kielie, dat hy sy belofte kan waar maak, en dan maak hulle droog. Nee. Ek weet het, dat ons God moet vertrouw. Hy is aan die stuur van my en jou leven. Dit uit een iets wat aan ons kultuur vreemde story. Ons het het gesê, ons liefdesdramas en ons romantische komedies verskil heel wat van hierdie ene, nie waar nie. Ek meen, die hele verhaal van Genesis 24 het al die romantiek van een bezigheidstransaksie. Dit is letterlijk ook wat hier gebeur. Rebecca was gekoop. Nee. Al die romantiek van een bezigheidstransaksie. Dat is nie, dat is nie eindelijk van romanse sprake in die verhaal nie. Tot miskien recht aan die einde en die heel laaste vers van die hoofstuk, van die verhaal as ons hoor dat Isaac wel rechtig lief was vir Rebecca. En in een van die meest intieme opmerkings, dat Isaac die hierdie verhouding getroos is, oor sy ma, of na sy ma sy dood. Ja, so neem ook dat Isaac om een of ander rede in die negief woestijn, een wildernis gaan blij het. En mens weet nie lekker hoekom nie, dit word nooit vir ons gesê hoekom nie, want sy pa het nog geleef. Abraham het nog geleef, en ons hoor ook dat Abraham intussen weer getrouwd is, nadat Sarah dood is. En wie weet, miskien, miskien was dit vir Isaac moeilik, om te sien hoe een ander vrou sy maase plek in neem, ek weet nie. Of miskien, so spekuleer sommige, miskien was dit na die nabij dood ervaring wat Isaac op 
die berg Maria gehad het, daar kwam hy net so een beetje afstand tussen hom en sy pa kry. Die vertrouwen was een beetje gebreek, ek weet nie. Die feit is, en dit is wat ons vooral van sê, Isaac was stikken dan sy maas het dood. Hy het homself dood getreer. En die liefde van een vrou was in die geval net die rechte medicijne wat vir sy gebroke had. Abams die daar om sy dienstig terug na waar hulle vandaan gekom het, na Haran, met een mission impossible, vind vir Isaac een vrou. Gaan kry vir hom een vrou. En die plek van die missie was uiteindelijk die populaire uithangplek van die dorpse meisies, die water gaat. Nee, dit is nou ander drinkplek as waar ons nou denk, nee. Daar waar die dieren kom drink het. En toe hy daar aankom, was daar net meisies, wat jy moest hy kies. Sy slim plan, hy het eerst gebid om wijsheid, goeie voorbeeld om te volg. En toe die prachtige Rebecca precies optree, soos wat hy gebid het, toe het hy geweet, hier is Isaac se rede om te lewe. Hier is Isaac se rede om weer te lewe. Want liefde is een van Godse grootse geskenke. Dit gee aan twee mense rede om die lewe te veer en saam te geniet. En toe Isaac in die veld opkyk en die kamele sien aankom, het hy nog nie geweet dat sy rede om te lewe, sy groot liefde na hom, na hom toe op pad is nie. Maar hy het gauw ontdek. En so het God aan Isaac en Rebecca nieuwe redes gegee om te leef. Soos iemand het so mooi stel, Love overcomes whatever terrorizes us, whether it is loneliness and deep sorrow, or self-doubt and bitter regret. Liefde gee aan ons rede om te leef. In Tennessee Williams sy toneelstuk The Rose Tattoo is al hierdie wonderlijke aandeling wat ek sê, Everybody is nothing until you love them. Uitdaging oor vir my en jou. Jy sien mens het nodig om dit van en wees lief vir hulle, met al die gezichte van liefde. Everybody is nothing until you love them. En in die kinderstorie The Magic Mirror vraag ek about it vir een sienkie met die naam John, wat denk hy is die sterkste band in die wereld? En dan denk en denk hy, en uiteindelijk antwoord hy en sê, as my matroosbroer nou hierdie vraag moes antwoord, dan sal hy sê, die sterkste band in die wereld is die horizon. Want die horizon verbind die licht en die see aan mekaar, en gee aan ons ons plek in die wereld. Maar sê, as my broer die boer nou hierdie vraag moes antwoord, dan sal hy sê, die sterkste band in die wereld is die reenboog want dit verbind die reen en die son met mekaar, so dat die oes kan groei. Maar ek, ek dink die sterkste band in die wereld, is die liefde, want selfs nie eens die dood, kan dit vernietig nie. My uitdaging aan jou, vir die week, vertel asblief, aan iemand die die komende week, Iemand die nou wie jy dit al lang klaas gedoen het. Ek is lief vir jou. Is jy laas werk. Dit mag een kind wees, jou ouwers, jou vrou, een man, vriend, vriendin, een werkskollega. Twee mense het dit die afgelopen week die nou my gedoen. En ek weet wat die verskil het gemaakt het. Somme vir hele lang tyd voor en toe. Because love changes everything. Liewe Heere, u is die almachtige, die skepper, God van alles en allemaal. U is in beheer van ons elkeense lewe, dier u lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Dankie dat ons na aanleiding van die skrif van dag weer kan belei en dan kan vasthoud dat u my leven ten goede bestuur. Ja, ek sou dit betuig maar op my tyd en anders wou doen, maar u weet die beste. U loop vooruit. U is altyd in beheer. En ek kan en ek wil en ek moet u vertrouw met my leven. U plan en doel vir my. Het is daarom, Heere, met groot vrijmoedigheid dat ons vraag, dat u licht en waarheid ons sal lei. 
Heere, dat ik mij wil zal instellen op Isen, of dat ik zal afstand doen van plannen wat in die pad staan van Isen. Koning van mijn hart, open alsjeblieft mijn hart om dingen in zaken te zien zoals u dit zien, om een instrument te wees, waar je u, u bedoelingen kan vervullen, zoals wat u uw plannen uitvoert voor mij vandaag en mij morgen. Mag u verheerlijk worden in mijn handelingen en daden, in mijn verhoudingen, in mijn gedachten en in elke activiteit waar ik in die komende week ga deelnemen. Help mij om voor iemand te zeggen. Ik is lief voor jou. Help me alsjeblieft om mijn oor op u gevestigd te houden in elke situatie als een geleentheid te zien voor u om u machtige werk en in die in mijn leven te verrug. Schijn u lig Jesus. Schijn de dier mij tot u eer. Ik bid het in u naam. Amen. Kom ons bij ons toe aan die Heere en ons sing die bekende mooie lied uh, gebed van die 528 leer my, hy wil hier, hy doel met my. Kom ons sing al drie die verse staande en dan bly ons staan vir die sien bede. Zal jullie zien en jullie beschermen. Die Heer zal tot jullie redding verschijnen en jullie genadig wees. Die Heer zal jullie gebieden verweer en aan jullie vrede geven. Amen. Liefdes, kom ons dien die Heere met ons dankoffers. But 